ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜெய் ஐடியாஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கோழிகளுக்கான புழுக்களை நம்ம எப்படி உற்பத்தி பண்றது அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல கோழிகளுக்கான உணவு முறையை பத்தியும் கோழி குஞ்சுகளுக்கான உணவு முறையை பத்தியும் நம்ம எப்பவுமே பாத்திருக்கோம் சப்போஸ் நீங்க இன்னும் அந்த வீடியோ பாக்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்கறேன் நீங்க போய் பாருங்க இப்ப இந்த வீடியோல கேட் சிஸ்டம் மூலமா கோழிகள் வளர்க்கறவங்க எப்படி வந்து கோழிகளுக்கு புழுக்கள் உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்றத டீட்டெயிலா பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல நீங்க இன்னும் அந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கோழி வளர்ப்புல ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் புழு உற்பத்தி நார்மலா வந்து கோழிகளை திரிய விட்டு வளர்க்கறவங்களுக்கு இதுல வந்து ப்ராப்ளமே இருக்காது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கோழிகள் திரியல அதுக்கு தேவையான உணவு புழுக்கள் இதெல்லாமே வந்து அதுவே வந்து திரிஞ்சு எடுத்துக்கும் ஆனா கேட் சிஸ்டம் மூலமா கோழிகள் வளர்க்கறவங்க ஒரு ஆர்கானிக் முறைப்படி நல்லா எல்லா விதமான சத்துக்களோட ஒரு கோழி வளர்க்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில கோழிகளுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கையோ மூணு நாளைக்கு ஒருக்கையோ வந்து அப்பப்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் புழுக்கள் வந்து கொடுத்துட்டே வரணும் அப்படின்னாதான் வந்து மித்த கோழிகளோட முட்டையிலையும் மித்த கோழிகளோட கரியிலையும் எந்த அளவுக்கு வீரிய சக்தி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அந்த கேட் சிஸ்டம்ல வளர்க்கக்கூடிய கோழிகளுக்கும் எல்லா விதமான சக்தியும் இருக்கும் கோழிகளுக்கு புழுக்களை எப்படி உற்பத்தி பண்றது அப்படின்றத நம்ம இப்ப டீடைல்டா பார்ப்போம் நம்ம வீடியோஸ் பாக்குற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நாங்க ரேபிட் ஃபார்ம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க முயல்கள் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடையில ஒரு சில சமயங்கள்ல அதோட குச்சி தீவனம் சாப்பாடு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்ணிரும் அதாவது இந்த மாதிரி சாப்பிடையில கொஞ்சம் சிந்திரும் அது வந்து அதோட வேஸ்ட் போய் கலெக்ட் ஆகக்கூடிய ட்ரேல போய் விழுந்து சேர்ந்து கலெக்ட் ஆயிடும் சோ அந்த மாதிரி சமயத்துல அதோட வேஸ்டோட சேர்த்து நாங்க அது குச்சி தீவனம் வேஸ்ட் போடுறதையும் சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பக்கெட்ல போட்டு போட்டு வச்சுட்டே வருவோம் கொஞ்சம் அந்த பக்கெட்ல ஓரளவுக்கு நல்லா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் புழு உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல அது கூட நாங்க கொஞ்சமா தண்ணியை மட்டும் தொழிச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருவோம் கரெக்டா ஒரு மூணாவது நாள் பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கெட்ல வந்து ஃபுல்லா வந்து புழுக்கள் உற்பத்தி ஆயிரும் பாருங்க இப்ப மூணாவது நாள் கழிச்சு எப்படி இருக்கு பக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இதை லேசா நம்ம கழிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்க அடியில ஃபுல்லா வந்து புழுக்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இந்த புழுக்களை தான் வந்து நம்ம வந்து நாங்க எங்க ஃபார்ம்ல வந்து கோழிகளுக்கு எல்லாம் நாங்க வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப கோழிகளுக்கு இந்த புழுக்களை நம்ம எப்படி வந்து இதுல இருந்து எடுத்து பிரிச்சு போடணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக் மூலமா வந்து நீங்க அதை நல்லா கிளச்சி விட்டுட்டு அதுல இருந்து எங்க புழுக்கள் நிறைய இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு ட்ரேல போட்டு வச்சுட்டே வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல நல்லா கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மண்ணோட இருக்கக்கூடிய எல்லா புழுக்களையும் வந்து ஒரு ஓரமா வந்து நீங்க இருக்காப்புல தட்டி வச்சிருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் இதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த புழு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் போய் நின்றும் நீங்கள் மேலாப்பில் இருக்க மண்ணை வந்து கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக எடுத்து விளக்கி விளக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரமாக எடுத்து அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கடைசியில் கொஞ்சமாக மண் இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் அடியில் பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடியில ஃபுல்லா நிறைய புழுக்களா இருக்கும் கொஞ்சம் மண் இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் கிடையாது கோழிகள் அதெல்லாம் வந்து பிரிச்சு சாப்பிட்றோம் சோ வந்து நீங்க இந்த மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் மண்ணோட இருக்கக்கூடிய இந்த புழுக்களை போய் அப்படியே நீங்க கோழிகள்கிட்ட வச்சீங்கன்னா கோழிகள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடும் இதுல இருந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு புழுக்களை எடுத்தாச்சு இப்ப இந்த மிச்ச உள்ள புழுக்களை வந்து அடுத்து இது புதுசா வந்து புழுக்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுக்காக நம்ம இதை வந்து திரும்ப வந்து சமன்படுத்தி இதுல கொஞ்சமா தண்ணி தொலைச்சு வச்சிடலாம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க மூணு நாளைக்கு ஒருக்க கோழிகளுக்கு புழுக்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம டெய்லி வந்து புழு உற்பத்தி பண்ணி பண்றதுக்கு புதுசா வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தேவையே கிடையாது ஒன்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி வந்து பக்கெட்ல நீங்க போட்டு வந்து புழு உற்பத்திக்காக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அதுல இருக்க புழுக்களை வந்து கம்ப்ளீட்டா எடுக்காத வர பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அது சுத்தமா ஈர உணராம லேசா தண்ணி தொழிச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து புதுசு புதுசா அடுத்து வந்து புழுக்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க மூணு நாளைக்கு ஒருக்க வந்து கோழிகளுக்கு எடுத்து நீங்க ஃபீட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அடுத்தது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் தாயோட மேஞ்ச திரியக்கூடிய கோழி குஞ்சுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பது நாள்ல கூட புழுக்கள் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் பட் ஆனா நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கோழி குஞ்சுகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது நாள்ல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா வந
என்கிட்ட முயல் கிடையாது நான் எப்படி அப்போ வந்து என்னோட கோழிகளுக்கு இல்லை என்னோட கோழி குஞ்சுகளுக்கு புழுக்கள் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்ற டவுட் இருக்கும் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது உங்கள் வீட்டில் பக்கத்தில் வந்து ஏதாவது ஆடு வளர்க்குறவங்களோ இல்லை மாடு வளர்க்குறவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா கூட வந்து அதோட வேஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து புழுக்கள் உற்பத்தி பண்ணலாம் ஆட் ஆடோட புழுக்கை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை மாட்டோட சாணம் இருக்குல்ல அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இதை வாங்கி நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு பக்கெட்டில் போட்டுட்டு அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொஞ்சமாக மணல் மண் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தொழிச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே ரெண்டு நாள் கழிச்சு அதில் வந்து புழுக்கள் வந்து உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து எதோட வேஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து புழுக்கள் உற்பத்தி பண்ண உங்களுக்கு பிரியம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் அன்றாடம் வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கட் பண்ணுறதுல வரக்கூடிய காய்கறி வேஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து புழுக்கள் தாராளமாக வந்து உற்பத்தி பண்ணலாம் காய்கறி காய்கறி வேஸ்ட்டை வச்சு நம்ம புழுக்கள் உற்பத்தி பண்ணையில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து காய்கறி வேஸ்ட் நீங்கள் பக்கெட்டில் போடணும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு போட்டுட்டு அதுக்கு மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் விற்பாங்க உரக்கடைகள்லாம் விற்பாங்க அந்த மண்புழு உரத்தை வாங்கி கொஞ்சமாக நீங்கள் அந்த காய்கறி வேஸ்ட் மேலே தூவி விட்டுட்டு தண்ணி தொழிச்சிட்டு அந்த பக்கெட்டை மூடி வச்சுருங்க கரெக்டாக ரெண்டுல இருந்து மூணாவது நாள் கழிச்சு நீங்கள் அந்த பக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க உள்ள ஃபுல்லாக வந்து புழுக்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகியிருக்கும் நீங்கள் அந்த புழுக்களை வந்து தாராளமாக உங்கள் கோழிகளுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் படி புழுக்கள் உற்பத்தி பண்ணி உங்கள் கோழிகளுக்கு கொடுத்து பாருங்க மறக்காமல் ரிசல்ட் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி